Usted estaba un poco desaparecida. Bueno, ¿no? después de todo ese bochornoso incidente en el que tomó algunas copas de más en un escenario, y bueno, pues Pero se le por pasó suerte ya ha vuelto su esposo a la vida familiar. César, se un poco cómo es su vida de familia en Trujillo. Ahí vamos. Hace unos meses la depositó en Lima. Lo que parecía ser un fracaso matrimonial desencadenó en hechos vergonzosos que sus admiradores y ella prefieren olvidar. Nuevamente tuvo los dedos acusadores y críticos en la frente, cuando el Perú entero creía que Malu Costa le había dado espalda al escándalo bochinche y barato, ella le daba involuntariamente comidía a los amantes del sensacionalismo. Instalada en Trujillo, nutrida y fortalecida por el amor de Víctor Joaquín, su esposo, y la tierna Valentina, su hija, Revestida por la bonanza económica en completa armonía con ella misma, da la bienvenida a enemigos públicos en su cómodo departamento, ubicado en la zona más exclusiva. Malucosa nos recibe aquí en su morada. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Trujillo, bienvenido. Era momento de conocer a su motorcito angelical, nacida hace tres meses y por quien sacrificó su mediática carrera en el ambiente farandulero Lorcho. Por las mañanas, luego de alimentar a la pequeña, Malú se ejercita y vaya, que da resultados en el gimnasio. Antes que la noche llegue, retorna a la actividad deportiva. Esta vez hizo una pausa por nuestra visita para demostrar su afición, poco conocida, en el canto. Hubo tiempo para el arrepentimiento Para confesarnos su lucha diaria por seguir reconstruyendo su matrimonio Y esfuerzos por hacer inalterables las bases de lo que ella quiere hacer Una familia feliz o estaba con él y dejaba un poco lo de la televisión, por lo de que eh, tenía que venir a vivir acá, esa Trujillo. ¿Y la última reaparición? <ríe> fue horrible. Ni siquiera fue como, como lo pusieron. ¿no? O sea, yo estaba todo tan bien, yo estaba yo tratando de, no sé, borrar esa imagen de, de la Malú loca, ¿no? Y al final todo se fue por la borda, por eso no tontería, pero... ¿Creíste en algún momento que esa, esa escena iba a pesar mucho o que iba a perjudicar en ese momento mucho más la relación, el momento de conflicto en el que vivía. No fue nada intencional, yo no quise que pasara eso, yo no quise que salieran unas fotos así tan, este, eh, que se exhibiera pues prácticamente todo, tan sensacionalistas, porque siempre te piden que te pongas este minifala, cosas así, pero sabiendo yo eso, ya me había puesto un hot pan. No era un hilo dental como lo habían puesto, que ay, que se lo dio todo el hilo dental. ¿Temes que Víctor en algún momento te diga o te vuelva a tirar en cara lo sucedido? Espero que no lo haga. No había tiempo para más temas que la sonroje. El Jim le espera. Sube a su moderno Mercedes Benz, valorizado en cientos de miles de dólares. Y que fue un regalito del amoroso marido que ilumina sus días de paz. Hubo excesos en su vida que duda cabe. Y ella de eso es consciente. Pero le sirvieron para el aprendizaje de una dura vida cargada de diversión. De sufrimiento tras las rejas. De apodos ofensivos. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y millones de etcétera más. La niña va a seguir creciendo, va a llegar el momento en el que te va a hacer ciertas preguntas. Quiero ser franca con ella, o sea, ser sincera y creo que tiene que llegar una edad en la que pueda comprender, ¿no? Espero que no me juzgue. 